大家好，我是美厨娘丽丽。山药别再炖着吃了，今天分享一个山药的神仙吃法：加两个鸡蛋出锅，比馒头好吃，比馅饼简单。一起来看看我是怎么做的吧。首先，我们准备结山药和两个鸡蛋。我们先把鸡蛋放一旁备用，接着来处理山药。把洗净后的山药放在案板上，选择粗的一头，插上一根筷子。左手拿出筷子，右手拿出削皮刀，把山药皮去掉。我们在去皮的时候，一定要做好保护措施，防止山药的粘液粘到手上，手会特别痒。去皮后再把山药切成薄片，尽量切得薄一些，这样更容易蒸熟。切好之后放入盘中，冷水上锅蒸，盖上盖子，大火蒸15分钟。时间到，我们打开盖子看看，戳一根筷子下去，能够很轻松就能戳穿，说明就已经蒸熟了。再把它取出来，倒入绞肉机中，再打入两颗鸡蛋，盖上盖子，给它搅打成山药泥，尽量多搅一会，搅得越细腻越好。搅好后，再倒入大碗中。像这样细腻的山药泥就可以，再往里边加入五克酵母，用筷子搅拌均匀，搅拌至酵母溶解，搅匀后再倒入350克普通面粉，继续用筷子搅拌均匀，哪里有干面粉就往哪里搅拌，最后搅拌成这种大面絮状。再下手揉成光滑的面团，尽量多揉一会，把面团揉得紫实一些。最后揉成这样一个软硬适中的光滑面团就可以。再盖上保鲜膜密封起来，放一旁发酵至原来的两倍大。趁这个时间，我们来调一个油酥小碗中，放入一勺芝麻酱，再放入一勺甜面酱，先放一旁备用。再准备几根小葱，先给它对半切开，再给它切成葱花。切好后放入小碗中，再加一勺椒盐，加适量的花椒粉，加一勺辣椒面，再淋入热油，激发出香味。淋入50克左右的热油，用勺子搅拌均匀，让所有食材充分混合在一起，尽量多搅拌一会。最后调成这样一个稀一点的油酥就可以了。现在我们的面团已发酵的差不多了，我们打开保鲜膜看看，看一下体积已经变大了很多，变得胖乎乎的。戳个手指下去不回缩，像这样说明就发酵好了。面板上撒一些干面粉，把面团取出来，放到面板上，给它好好揉一揉，排排气，把里面的气孔排干净，这样做出来的面食。才会更加的蓬松暄软，气孔排干净后，再把面团揉圆揉光滑，然后给它搓成长条，也不用搓得太细了，像视频中这样的长条就可以。再分成大小均匀的小面积，先分出五个小一点的面积，每个面积约100克左右，最后留一个大一点的面积。切好之后，取一个面积给它好好揉一揉，由外向内揉。把表面揉光滑了，表面揉光滑后，再把底部收严实，然后翻个面整理一下，最后整理成这样一个圆溜溜的小面团就可以。先放一旁备用，剩下的面具用同样的方法给它揉成这样的面团，依次放到面板上，全部揉好后，取最开始揉好的面团，剩下的盖上保鲜膜，防止风干了，把面团放在案板上。用手轻轻按扁，再取出擀面杖，给它擀薄擀大，给它擀成一个薄一点的大圆饼，尽量多擀一会，擀得越薄越好。最后擀成这样厚度的大面饼，厚度约 0.5 厘米左右。先给它放一旁备用，再把剩下的面团同样擀成这样厚度的大面饼，全部擀好后，取最大的那张面饼，平铺到案板上。然后用勺子舀出油酥，淋到面饼上，均匀的淋在面饼的中间，用刷子刷均匀，薄薄的刷上一层。
这个面饼边缘一厘米的地方不用放油酥，油酥不用放太多，薄薄的刷上一层。油酥刷好后，再放上一张面饼盖到油酥上，再放上几勺油酥，用刷子刷均匀。现在呢，整张面饼都可以给它刷满油酥，薄薄的刷上一层油酥，刷好后再盖上一张面饼，依次这样重复操作。每放一张面饼，都要刷上一层油酥，直到盖上最后一张面饼。全部放好后，在边缘处刷上一些清水，起到粘合的作用。然后用底部最大的那张面饼，把上面这些小面饼包裹起来。边缘处用手指按压一下，让它粘得更加牢固。包好后，再给它翻一个面，整理一下。在表面再刷一层清水，再撒上一些白芝麻点缀一下，这样吃着会更香。再用擀面杖擀一下，让芝麻粘得更加牢固。擀好后像这样就可以了。接着准备一个蒸屉，在底部铺上一张硅胶垫，把擀好的面饼放到蒸屉上，然后盖上盖子。二次发酵二十分钟，二十分钟后，我们打开盖子看看，看一下体积已经变大了很多，变得胖乎乎的。用手指按压，能迅速回弹，说明就二次发酵好了。在冷水上锅蒸，盖上盖子，大火蒸二十分钟，时间到，关火焖五分钟，再打开盖子，哇，好香啊！一股浓浓的香味扑鼻而来。用手指按压，能迅速回弹。像这样说明就已经熟了。其实呢，到这一步就可以食用了。但是为了吃着更香，我们再给它烙一下。平底锅预热，倒少许食用油，用刷子刷均匀。油热后，把面饼放入锅中，在表面再刷一层食用油，锁住饼的水分，然后用小火慢烙，先烙一两分钟，把底部烙至金黄。两分钟后，用一个大一点的盘子帮助它翻一下面，再烙两分钟，把另外一面烙至金黄。两分钟后，再翻一下面，两面都烙至金黄，像这样就可以出锅了。因为这个饼呢是蒸熟的，不用烙太久，再把它盛出来放在案板上。为了方便食用，给它切成小块，我这里给它切成了三角块。切的时候都能感觉到表皮非常的酥脆，中间呢蓬松暄软，还有浓浓的油酥香味扑鼻而来，我口水都流出来了。切好之后装入盘中就可以美美的享用了。像这样非常好吃的山药发面千层饼就做好了，表皮金黄酥脆，看着就很有食欲。这个饼呢做法挺讲究的，先蒸熟。把山药的清香和面团的软嫩牢牢锁住，接着下锅油煎，直到两面呈现出诱人的金黄。咬上一口，那口感绝了，外皮酥的掉渣，内里却是软乎乎的，蓬松的很，而且层次丰富又多层，每一层都有油酥，调的油酥更是灵魂所在，有甜面酱、芝麻酱碰撞出醇厚，葱花添了清新。辣椒面、花椒粉、椒盐激发出麻和辣，咸鱼香混合出的咸香滋味，层层渗透到饼里，每一口都超有层次，越嚼越上头，谁吃谁爱用来当主食和早餐都很不错。喜欢的朋友赶快收藏起来试一试吧。好了，今天的视频就分享到这里了。这个视频麻烦您帮忙点个免费的小红心。下次不会做还能找到我，非常感谢大家的支持，我们下个视频见，拜拜。